Hi students, I'm in the video la CBC class 12 kana probability chapter paaka porom. Already thoda part 1 nama vandu upload pannirukom. Adala vandu conditional probability pathana telivana video de paakada students adu paathukonga. So conditional probability oda basic formula idu da. Idu eppadi arrive aachu, idu eppadi apply pannadhu endradhu ellame part 1 la irukku. Ippa nama padikka poradhu total probability na enna base theorem adhil irundhu eppadi edukkanum, eppadi apply pannadhu abindradha pathi dhaan teliva paaka porom. So total probability e teliva explain pannadhadhukku na inga or diagram arrangeerken. Na or box kulla nariya event irukku and ella event la endha nadula or circle vandu select a irukku unga book la irukka example e vechi solnum appadina for example indha e1 e2 e3 adella vandu transport nu vechukonga or doctor irukanga avanga or patient ah vandu visit pandranga every day visit pandranga so sila day vandu avanga vandu bus la varalam bus la varradhu vandu or probability of e1 appadina vechukonga avanga vandu train use pannanga na andha event vandu e2 स्कूटर वाला इ थ्री वे ट्रांसपोर्ट कैब बुक पड़ी वाला इ फोर इफ अंतमारी ट्रांसपोर्ट वेना यूस पड़ मुझे सो वर्दान ट्रांसपोर्ट एला सेत नाम वो और सांपल स्पेस एल ना नर्कल पटर अब डाक्टर लेटा वर्दान प्राबिलिटी केकड़ा और लेटा वर्दान प्राबिलिटी अब ट्रांसपोर्ट वो लेटा वह मे बी बस वो लेटा इतना ट्रेन वो लेटा इतना इतमी एल ट्रांसपोर्ट और लेटा अंत डेस् मैं नम कमेंट पड़नों अगर टोटल प्राबिलिटी अप्ले आगो इत कैपिटी इस्ट इत सो इत पार्ट वे अब इनको इंटरसेक्शन अदमारी पार्ट वे टूक इंटरसेक्शन अदमारी इ थ्री ए इंटरसेक्शन इ फोर इतने ईवेंट को कनेक्ट पड़ा नम्बर इत प्राबिलिटी कलिया नाम इंपेंगे फर्स्ट ना अदा एल पी आफ ए प्राबिलिटी आफ कमिंग लेट अब बै बसा ट्रेन स्कूटरा इंटरसेक्शन आड पड़निक्स इंडीशनल प्राबिलिटी इ गिवन एफ नाम कैपिटा रेपे इंटरसेक्शन डिनामेटर गिवन दट कंडीशन डिनामेटर एल ना पड़चिया इ बै एफ फार्मुला पार्ट वन एक्सप्लेन पड़े इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन E3 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 इंटर कंडीशन कंटिन्यूल प्राबिलिटी केपा डाक्टर ट्रांसपोर्ट 3 by 10, 1 by 5, 1 by 10, 2 by 5 respectively. अब डी ना ट्रेन लवर रह प्रोबेबिलिटी वन्दे 3 by 10, बस लवर रह प्रोबेबिलिटी वन्दे 1 by 5, स्कूटर को 1 by 10, ना देखो मैं आधा ट्रांसपोर्ट को 2 by 5. और यूसुअल आप और ये तो करे ट्रांसपोर्ट वाला प्रोबेबिलिटी दे. The probability that he will come late. 1 by 4, 1 by 3, 1 by 12. If he come by bus, train, bus, scooter respectively. Train लवर में बोले 1 by 4 times late आए डों. अदार बस वो वन बै थ्री टाइम स्कूटर वो वन बै ट्वल्वर लेट आगो ट्रांसपोर्ट पी ट्रांसपोर्ट वर्दान प्राबिलिटी आना लेट्त ट्रांसपोर्ट अब की अदान कंडीशन पर बट इफ हि कम बै दि अदर मीन आफ ट्रांसपोर्ट देन हि विल नाट बी लेट अंदर लेटा वर्दे अब अब अंदर जीरो नम्बर अंदर लेटे कैशन को सो नालू ट्रांसपोर्ट नालू ट्रांसपोर्ट लेटा वर्दान प्राबिलिटी को 
when he arrives he is late ipo or late ah da vandirkaru what is the probability that he come by the train so train la varumbodhu late ah irudukana probability enna endradha kandupidinga abindradha ungalude kelvi so idhu da ungalude base theorem oda application idhila eppadi total probability eludhano idhu eppadi apply pandradhu nu paakalam modala avanga kuduthirukadhu naal transport la or varadhukana probability eppome idhila vandu kandipa neenga event ah vandu ignore panni eludhano nama let us assume t1 t2 t3 t4 be the event that doctor come by the train bus scooter and other transport so idhila vandu avanga kuduthirukadhu 3 by 10 1 by 5 1 by 10 2 by 5 nu kuduthirukanga nama idhe order da inga eduthirukom appa probability of t1 abindrathu probability he comes by the train nu artham avanga enna kuduthirukanga 3 by 10 appa first probability of t1 vandu 3 by 10 adutha inga 1 by 5 appa t2 vandu 1 by 5 t3 vandu 1 by 10 ஃபோர்த்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் அதர் ட்ரான்ஸ்போர்ட் வந்து டூ பை ஃபைன்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ஹி கம் பை லேட் லேட்டுக்கு வந்து முதல்ல மறுபடியும் பேரை இங்கே மாற்றி எழுதியிருக்காங்களான்னு கண்டிப்பாக செக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இங்கே புக் கொஸ்டினில் எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகலை முதல்ல ட்ரெயின் அப்புறம் பஸ் அப்புறம் ஸ்கூட்டர் தான் இருக்குது இங்கேயும் ட்ரெயின் பஸ் ஸ்கூட்டர் தான் இருக்குது அதர் ட்ரான்ஸ்போர்ட் தான் கொடுக்கல ஸோ ப்ராப்ளம் இல்லை அது அப்படியே நம்ம டேரெக்டாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ இது வந்து லேட்டாக வர்றதுக்கான ஈவெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ முதல்ல லேட்டாக வர்ற ஈவெண்ட்டை நம்ம டினோட் பண்ணணும் லெட் இ பி த ஈவெண்ட் தட் டாக்டர் விசிட் த பேஷண்ட் லேட் இன்னு நம்ம ஒரு ஈவெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஈன்ற ஈவெண்ட் என்னன்னா டாக்டர் கம் லேட் லேட்டாக வர்றதுக்கான ஈவெண்ட்டை தான் நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்க போகிறோம் ஈன்னு எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ கொஸ்டினில் அவங்க கொடுத்துருக்க கண்டிஷன் படி இப்போ டாக்டர் வந்து ஒன் பை ஃபோர் டைம்ஸ் லேட் எப்போனா ஒரு ட்ரெயின் யூஸ் பண்ணும்போது ட்ரெயின் யூஸ் பண்ணுறதோட ப்ராபபிலிட்டி வந்து நம்ம டி ஒன்னு அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அப்போ ஹி கம் லேட் டியூ டு ட்ரெயின் ட்ரெயினில் வந்து லேட் ஆனதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி தான் இந்த ஃபஸ்ட் நம்பர் அதனால இது இ பை டி ஒன்னு எழுதிட்டு ஒன் பை ஃபோர் லேட் பை பஸ் இ பை டி டூ டி டூன்றது பஸ் லேட் பை த பஸ் வந்து எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின் இல்லை இங்கே ஒன் பை த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இங்கே ஒன் பை த்ரீ அதேமாரி லேட் பை ஸ்கூட்டர் வந்து ஒன் பை டுவெல் அப்போ ஒன் பை டுவெல் இன்றது லேட்டு டி த்ரீன்றது ஸ்கூட்டர் யூஸ் பண்ணுறது அதனால் இ பை டி த்ரீ வந்து ஒன் பை டுவெல்னு எழுதிக்கணும் இது இ பை டி ஃபோர் நாங்கள் எழுதியிருக்கான கொஸ்டின் நாங்கள் நம்பரே இல்லை அதாவது அதர் ட்ரான்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்ணி வரும்போது அவர் லேட்டாக வந்ததே இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நாங்கள் என்னென்னு போடணும் ஜீரோன்னு போட்டுணும் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் எழுதிட்டிங்களா இப்போ கொஸ்டினுக்கு வாங்க கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபைண்ட் த ப்ராபபிலிட்டி த டாக்டர் விசிட் த பேஷண்ட் லேட் and that he comes by the train train la varumbodhu late aadukana probability mattum kandupidinga appdin solirukanga le appadina and question ku enna meaning nu parunga enna kandupidikka solranga nu parunga probability that doctor arriving late by the train train la varumbodhu late aanadukana probability na avanga kekkuradhu t1 by e dhaan kekkranga t1 appindrathu vandu avanga train la vandha probability e indrathu late aanadhu so t1 by e dhaan kekkranga idu kandupidikkiradhukku nama enna pannanum na base theorem eludha porom base theorem eludhiradhukana basic parangala modalla denominator la total probability eludunga total probability indrathu eppadi eludhiradhu appadina இந்த மாதிரி லிஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா டோட்டல் ப்ராபர்ட்டி எழுதும் போது ரொம்ப ஈஸி இந்த டி ஒன் இந்த இ பை டி ஒன் இந்த டி டூ இ பை டி டூ உங்களை அப்படியே மல்டிபிள் பண்ணி மல்டிபிள் பண்ணி ஆட் பண்ணால் அதான் உங்களோட டோட்டல் ப்ராபர்ட்டி அதுதான் இங்கே டினாமினேட்டரில் வரும் இது எப்படி எழுதுறதுன்னு பாருங்கள் பி எஃப் டி ஒன் பி எஃப் இ பை டி ஒன் ப்ளஸ் பி எஃப் டி டூ மல்டிபிள் பை பி எஃப் இ பை டி டூ இந்த மாதிரி டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி எழுதிட்டு இப்போ கேள்வியில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ப்ராபபிலிட்டி தட் த டாக்டர் அரைவிங் பை த ட்ரெயின்னு கேட்டிருக்காங்க ட்ரெயின்ன்றது நம்மளோட ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஒன்று இந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஒன்னோட வேல்யூ மட்டும் எடுத்து நியூமரேட்டரில் போட்டுருங்க பி எஃப் டி ஒன் டாட் பி எஃப் இ பை டி ஒன் இப்படி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் அவங்களோட பேஸ் தீரம் ஒருவேளை லேட் பை த பஸ்ஸுன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த ரெண்டாவது ஈவெண்ட்டை மட்டும் தூக்கி மேலே போட்டிருப்பாங்க அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் வர எதுவுமே கிடையாது இந்த டோட்டல் ப்ராபர்ட்டியில் இருக்க ஏதோ ஒரு டேம் தான் மேலே வரும் அது பை என்னன்னு கேட்டிருக்காங்களோ அதுதான் அதை எழுதிட்டிங்கன்னா அவங்களோட ஆன்சர் வந்துடுச்சு இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு எல்லா வேல்யூஸும் நமக்கு தெரியும் முதல்ல T1 value, T2 value, T3 value, வேல்யூ எல்லாமே வந்து உங்களோட கொஸ்டினில் இருக்கு இங்கே பாருங்கள் டி ஒன் வந்து த்ரீ பை டென் டி டூ ஒன் பை ஃபைவ் டி த்ரீ ஒன் பை டென் டூ பை ஃபைவ் எடுத்து ஜஸ்ட் நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் தான் பண்ணுறேன் ஸோ டி ஒனுக்கு பதிலாக கொஸ்டினில் த்ரீ பை டென் இருந்தது மல்டிபிள் பை இ பை டி ஒன் அப்படின்றது இங்கே இருக்கு இ பை டி ஒன் வந்து ஒன் பை ஃபோர் அதனால் இங்கே ஒன் பை ஃபோர் டிவைடட் பை அதே மாதிரி எடுத்து எழுதிடுறேன் எல்லா டேமும் ஸோ இங்கே த்ரீ பை டென்
இப்போ எப்போவுமே வந்து போர்ட் மாஸ் படி முதல்ல மல்டிபிகேஷன் தான் பண்ணணும் கண்டிப்பாக நடுவில் இருக்க அடிஷனை முதல்ல நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடாது இது ஜஸ்ட் மல்டிபிள் நியூமரேட்டர் நியூமரேட்டர் மல்டிபிள் டினாமினேட்டர் மட்டும் மல்டிபிள் பண்ணி நீங்கள் எழுதியிருக்கேன் ஸோ எழுதியாச்சு இது எல்சிஎம் எடுக்க போகிறோம் மூணுத்துக்கும் ஒரே டைமில் எடுக்கிறத விட ரொம்ப சிம்பிளாக யோசிங்க இந்த த்ரீ பை ஃபார்ட்டியும் இந்த ஒன் த்ரீ பை ஃபார்ட்டியையும் ஒன் பை ஒன் டுவெண்ட்டியே நான் முதல்ல ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா ஃபிஃப்டீன் வந்து அது கூட நம்மளுக்கு எடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிறதுனால ஏன்னா ஃபார்ட்டியும் ஒன் டுவெண்ட்டியும் ஒன் டுவெண்ட்டி தான் நம்மளுடைய எல்சிஎம் இல்லையா ஃபார்ட்டி கூட த்ரீ மல்டிபிள் பண்ணாலே ஒன் டுவெண்ட்டி வரும் அதனால் மேலே கீழே த்ரீயில் மல்டிபிள் பண்ணால் இது நைன் ப்ளஸ் ஒன் எனக்கு கீழே ஆல்ரெடி ஒன் ஸோ இது டென் பை ஒன் டுவெண்ட்டின்னு கிடைக்கும் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் அப்போ இது ஒன் பை டுவெல் இப்போ மேலே வந்து த்ரீ பை ஃபார்ட்டின் இருக்குது கீழே இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆட் பண்ணால் ஒன் பை டுவெல் ப்ளஸ் பக்கத்தில் ஒரு ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் இருக்குது இவங்கள எல்சிஎம் எடுக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்களேன் மொத்தமாக எடுக்கிறத விட எது ரெண்டும் ஈஸியாக கிடைக்குமோ அவங்கள முதல்ல பண்ணிவிடுங்கன்னு சொல்கிறேன் ஒன் பை டுவெல் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் எழுதிக்கலாம் ஸோ ஃபிஃப்டீனுக்கும் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீனுக்கும் டுவெல்லுக்கும் எல்சிஎம் எடுத்தால் சிக்ஸ்டி வரும் ஸோ டுவெலில் சிக்ஸ்டி வரணும்னா மல்டிபிள் பை ஃபைவ் பண்ணணும் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீனில் சிக்ஸ்டி வரணும்னா மல்டிபிள் பை ஃபோர் பண்ணணும் அப்போ மேலே நைன் கீழே வந்து சிக்ஸ்டீன் கிடைக்குது ஸோ இங்கே மேலே ஆல்ரெடி நம்மக்கிட்ட த்ரீ பை ஃபார்ட்டி இருக்குது கீழே நைன் பை சிக்ஸ்டி இருக்குது மேலேயும் ஃப்ராக்ஷன் கீழேயும் ஃப்ராக்ஷன் இதை நம்ம வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஃப்ராக்ஷன் சொல்லுவோம் மேலே இருக்க ஃப்ராக்ஷன் அப்படியே எழுதிட்டு கீழே இருக்கிற ஃப்ராக்ஷனை மேலே கொண்டு போனால் இந்த மாதிரி ரெசி ப்ரோக்கலில் வரும் இந்த மாதிரி ரெசி ப்ரோக்கலில் எழுதிட்டு கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு த்ரீ ஒன் ஜார் த்ரீ 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 ஜார் நைன் மறுபடியும் த்ரீ டேபிளில் ஒன் ஜார் டூ சார் மறுபடியும் டூ டேபிளில் ஒன் சார் டூ சார் எல்லாமே கட் ஆகிடுச்சு இந்த டூ மட்டும் தான் இருக்குது அப்போ மேலே ஒன் கீழே டூ இருக்குது அப்போ ஒன் பை டூ அப்படின்றது தான் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டி ஒன் பை இயோட ஃபைனல் வேல்யூ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இதை நான் ஜஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் ஆன்சர் கரெக்டாக வருதானு இன் அ ஃபேக்ட்ரி விச் மேனுஃபேக்சர்ஸ் போல்ட் மிஷன் போல்ட்ஸ் மிஷின் ஏ பி சி மேனுஃபேக்சர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் போல்ட்ஸ் மூணு மிஷின் இருக்கு மிஷின் ஏவை யூஸ் பண்ணி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜும் பில இருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜும் சில இருந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜும் போல்ட் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க பர்டிகுலர் ஃபேக்ட்ரியில் ஆஃப் தேர் அவுட் புட் ஃபைவ் ஃபோர் டூ பர்சன்ட் ஆர் டிஃபெக்டிவ் அந்த மூணு மிஷின்ல இருந்து வந்த ப்ராடக்டில் ஃபர்ஸ்ட் மிஷின்ல இருந்து மிஷின் ஏல இருந்து வந்த அவுட் புட்டில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டிஃபெக்டிவ் இருந்தது பில இருந்து ஃபோர் பர்சன்ட் சில இருந்து டூ பர்சன்டேஜ் வந்து டிஃபெக்டிவ் போல்ட் வெளியே வந்திருக்கு A bolt drawn at random from the product and it is found to be defective. If you select a bolt, it is defective. What is the probability it is manufactured by the machine B? And the bolt is manufactured by the B machine. So, this is the basic theorem. There are three different conditions. If you have a defective bolt in the machine, you can use the total probability. You can use the B machine in the numerator. So, you can use the mother. Let E1, E2, E3 be the bolt. ஈவன் பி த போல்ட் மேனுஃபேக்சர் பை த மிஷின் ஏ பி சி ஏன்ற மிஷினில் இருந்து வந்தது இ ஒன்னும் பி வந்து இ டூனும் சி வந்து நம்ம இ த்ரீனும் எழுதிக்கிறோம் இப்போ கொஸ்டினில் உங்கள் கொடுத்துருக்குது இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னா நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட்னு போட்டு டிவைட் பண்ணி ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கூட எழுதிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட்னு வச்சும் கேல்குலேட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இங்கே தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இங்கே ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் எழுதிக்கோங்க இப்போ ஒரு டிஃபெக்டிவான ஒரு போல்ட் நம்ம எடுக்கிறோம் லெட் டி பி த ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் த போல்ட் இஸ் டிஃபெக்டிவ்னு எழுதிக்கோங்க இதில் என்ன ஆல்ஃபாபெட் வேணாலும் நீங்க போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு டிஃபெக்டிவ் போல்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணிருக்காங்க தட் மே பி த அவுட் ஃபர் ஃப்ரம் மிஷின் ஏவா இருக்கலாம் மிஷின் பியா இருக்கலாம் மிஷின் சியா இருக்கலாம் அதே மாதிரி மிஷின் ஏல இருந்து வந்ததுல எவ்வளோ டிஃபெக்டிவ் இருந்தது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டிஃபெக்டிவ் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது வந்து ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட்னும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்னும் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி செகண்ட் மிஷினுக்கு ஃபோர் பர்சன்டேஜும் தேர்ட் மிஷனுக்கு வந்து டூ பர்சன்டேஜும் எழுதிக்கணும் இதை எழுதியாச்சு இப்போ இதுக்கு பேஸ் இயரம் அப்ளை பண்ண போகிறோம் கொஸ்டின்ல இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மிஷின் பியில இருந்து அந்த போல்ட் வந்ததுக்கான ப்ராபபிலிட்டி தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ probability of e2 by d தான் உங்களுக்கு